Камил Джамилов, который обвиняется в убийстве фаната трактора, проведет в СИЗО еще полгода. Суд Центрального района продлил меру пресечения 22-летнему участнику уличных боев в связи с тем, что он может скрыться от следствия и совершить новое преступление. Подробности из зала суда в репортаже. В зале судебного заседания Камил Джамилов ведет себя спокойно и даже не возражает против того, что проведет за решеткой еще шесть месяцев. 23-й день своего рождения парню предстоит встретить в СИЗО. Тем временем защитник арестанта готов поспорить, вот только в части следствия. Во-первых, не вдаваясь в доказательную базу, я заранее хочу сказать еще раз, как и на предыдущем продлении срока стражи, что обвинение явно завышено, не обосновано, там правая оценка неверно дана по статье 194, разрыв явно сводной экспертизы, произведен видеозаписи. Напомним, инцидент произошел летом прошлого года у одного из челябинских баров. Объектив камеры наблюдения зафиксировал, как обвиняемый в ходе ссоры ударил другого гостя заведения. Удар стал роковым. 37-летний фанат трактора Виталий Спиридонов скончался в больнице. А рук бойца пострадали еще два друга погибшего. Не ожидали этой драки, потому что Виталий как бы он ну, мирный человек. Никогда не замечали его, чтобы ну, с кем-то обрезался. Да и еще у него рука была сломана. Потерпевшими по делу стали два друга и родители погибшего. С продлением заключения Джамилова согласились все. Опасен для общества. Поэтому поддерживаю. Для таких обстоятельств приходит вывод, что Джамил в случае изменения либо отмены ранее избранной меры пресечения может скрыться от суда во избежание возможного наказания, поскольку не имеет привязанности к определенному месту жительства и устойчивых социальных связей, продолжит заниматься преступной деятельностью ввиду отсутствия постоянного легального источника дохода. Джамилову вменяется умышленное причинение среднего и особо тяжкого вреда здоровью. Однако адвокат намерен настаивать на пересмотре дела и переквалификации статьи на убийство по неосторожности. По ней Джамилов может попасть за решетку максимум на два года, но гособвинители считают иначе и хотят добиться для Джамилова заключения на 15 лет. Преступление особо тяжкое, относится к категории особо тяжких. Вопрос о назначении наказания, соответственно, наличие смягчающих и тягчающих обстоятельств будут разрешаться судом в ходе рассмотрения уголовного дела. Тем временем, чтобы загладить свою вину, Камил Джамилов предлагал родственникам погибшего около 300 тысяч рублей. Но те от денег отказались. Алена Маркунина, Артем Самсонов, Владислав Шмаренков, 31 канал.